ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்டு எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்கா வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருந்தால் ஒரு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோ ஹாய் ஜனனி குட் ஈவினிங் ஞானசேகர் ஹாய் ஞானசேகர் நிலவொலி ஹாய் 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 சரிங்க ஸோ எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பேசிஸ்லேருந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் எல்லாமே உங்கள் எங்கள் வீடியோஸ்க்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் டேஸ் வந்து கொஞ்சம் நாளாக ஸ்டுடியோவில் இருந்து கிளாஸ் எடுக்கிறப்போ நிறைய பேர் லைவ் வந்தீங்க இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லேருந்து பண்ணும்போது நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டாங்க அண்டு கொஞ்சம் நாளாக வந்து என்னோடய டைமிங் மாற்றுறதுனால நிறைய பேர் வந்து மிஸ் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க மெயில் அனுப்புகிறாங்க கிளாஸஸ் வந்து லெவன் ஓ கிளாக் வந்து மாற்ற சொல்லி அண்டு இப்போ வந்து டென் டு லெவன் இல்லை நைன் டு டென் வந்து எனக்கு ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்கான பெய்டு பேட்ச் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அதில் கொஞ்சம் ஷெடியூல் ஆகிறதுனால யூடியூப்பில் வந்து செஷன் மாற்றிட்டாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து எஸ்பிஐ கிளர்க்கு மெயின்ஸ்க்கான பெய்டு பேட்சும் போயிட்டுருக்குங்களா சரிங்களா சரி லைவில் இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணிடுங்க அண்டு இப்போது உங்களுக்கு இந்த பவர் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபர் வந்து லாஸ்ட் டே சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் டே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி பேட்ச் வந்து யாரும் பர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கிட்டுங்க ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தது அதாவது ட்ரிபிள் நைன் ட்ரிபிள் நைன் இருந்து இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போது உங்களுக்கு செவன் டபுள் நைன்லேயே இருக்குது ஓகேவா இப்போ செவன் டபுள் நைனில் இருக்குது இன்னும் யாராவது வாங்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எஸ்பிஐ கிளர்க்கு மெயின்ஸுக்கு யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ்க்கான பேட்சும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஸ்டோர் டாட் அடா டூ ஃபோர் செவன் இதில் போய்ட்டு போய் ஸ்டோர் டாட் அடா டூ ஃபோர் செவன் ஸோ நீங்கள் வெறும் கோர்ஸ் மட்டும் இல்லை ஏதாவது புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் எது வாங்கினாலுமே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க சரிங்களா இந்த கோடு கோ கொரோனா அப்படின்ற கோட் யூஸ் பண்ணிக்கங்க ப்ளஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீ அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வேலிடி வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்கு வேலிடி அப்படின்னா ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் ஓகே ஒன் இயர் வேலிடி இருந்து த்ரீ மந்த்ஸ் வேலிடி இருக்குது அப்படின்னா ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வேலிடியோட எல்லாமே வந்துடும் ப்ளஸ் இ புக்ஸும் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அது என்னன்றது இந்த ஸ்டோரில் போய்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம செஷன் போயிடலாமா ஸோ கமெண்ட் ஸோ லைவில் இருக்கவங்க கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம செஷன் போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பேசிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ ப்யூர் பேசிக்ஸாக தான் இருக்க போகுது இன்றைக்கி செஷன் வந்து ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரி ஸோ அந்த செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் கிளாஸ் மிஸ் பண்ண ஒரு ஒரு சம் இருக்குது அண்டு ஹோம் ஒர்க் சம்ஸ் ஒரு மூணு சம்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதுவும் எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம ஹலோ வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா ஸோ வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா ஸோ வாய்ஸ் கிளியராக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஹாய் நண்ப கேபி ஹாய் ஹாய் குட் ஈவினிங் நிவிதா குட் ஈவினிங் உஷா குட் ஈவினிங் எஸ் சார் கிளியர் வாய்ஸே கேட்கலையே விஜய் வாய்ஸ் கேட்கலையா நான் சேர் கிளியர்ன்னு இருக்காங்க அண்டு இன்னும் யாராவது வாய்ஸ் கிளியராக இல்லை அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க கேபி வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா உங்களுக்கு வாய்ஸ் கிளியராக இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க வாய்ஸ் குட் சார் ஓகே தேங்க்யூ ஞானசேகர் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ நம்ம செஷன் வந்து லாஸ்ட் சம் எஸ்டர்டே கிளாஸ் எஸ்டர்டே வந்து ஒரு லாஸ்ட் பீரியட் அதாவது சாட்டர்டே சாட்டர்டே நம்ம போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸில் ஒரு சம் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டோம் அந்த டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால் சர்வர் ஏரர்னு திடீர்னு சர்வர் ஏரர்னு நமக்கு வந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதிலே ஸ்ட்ரக் ஆக வேணாம்னு சொல்லி அடுத்த சம் நான் மூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த சம் தான் அது ஓகேவா ஸோ இந்த சம் த பிரிண்டட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிகல் இஸ் நைன் But the retailer gets a discount of 40%. Yes. Come on, let's go to the session. Go to the printed price of an article is 900, but the retailer gets a discount of 40%. He sells the article for 900, retailers gain percentage. That is the printed price. We will see the printed price. We will see the market price, list price, tag price. MRP. This is all about the market price concept. Okay, what is the market price? 900 and retailer gets a discount of 40% so
இவனுக்கு இது காஸ்ட் ப்ரைஸு இப்போ இது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகே ரீட்டைலரோட கெயின் பர்சன்ட் என்ன ரீட்டைலர் வந்து இவ்வளோ செல்லிங் சொன்னால் கெயின் பர்சன்ட் இப்போ நம்ம ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்பான் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கெயின் பர்சன்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் நைன் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ் நைன் சார் த்ரீ டூ டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே டூ பை த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஸோ நேற்று கிளாஸில் சால்வ் பண்ணாதவங்க இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்துருங்க எஸ் கிளியராக இருக்கா டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா எஸ் ஆப்ஷன் த்ரீ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் மூவ் பண்ணலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் மூவ் பண்ணிடலாமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ ஹோம்ஒர்க் சம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் சம் இது செவன்டீன்த்து பார்த்த அன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் சம் ஹோம்ஒர்க் சம் எஸ் உஷா பிரியா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் சம் ய டீலர் ஆஃபர் எ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் ஸ்டில் மேக்ஸ் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ய டீலர் ஆஃபர்ஸ் எ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் ஸ்டில் மேக்ஸ் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வென் ஹி ஃபர்தர் அலோ சிக்ஸ்டீன் ஆர்டிகல் டு எ டசன் டு எ டசன் சரிங்களா டு எ பர்டிகுலர்லி ஸ்டிக்கி பார்கெய்னர் ஹவு மச் பர்சன்ட் வீடியோ கிளியர் வீடியோ ஆடியோ கிளியராக இருக்கா வீடியோ ஆடியோ கிளியராக இருக்கா எஸ் கிளியர் ஓகே ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ உள்ளே வந்துடுங்க உள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஏ டீலர் ஆஃபர் ஏ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் ஸ்டில் மேக்ஸ் ஏ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் when he further allows 16 articles to a dozen to a particularly sticky bargainer how much percent above the cost price how much percent above the cost price where his wares listed wares na goods wares na goods okay now okay okay so session poilam okay a dealer offer a cash discount of 20% and still makes a profit of 20% adavadhu or dealer vande 20% discount kudukuran discount evlo 20% ஸோ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது ஒன் பை ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் பர்சன்ட் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் சிமிலர்லி இதுவும் ப்ராஃபிட் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் கான்செப்டில் டினாமினேட்டர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் ப்ராஃபிட் கான்செப்டில் டினாமினேட்டர் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட் ஓகேவா ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஃபைவ் டிஸ்கவுண்ட் ஒன் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபோர் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபைவ் ப்ராஃபிட் ஒன் செல்லிங் ப்ரைஸ் சிக்ஸ் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் கேஸ் ஈக்குவல் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சிக்ஸ் இன்டூ டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இப்போ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ டுவெல் ஸோ இன்டூ டூ டென் டூ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போது நமக்கு என்ன வரும் ஒரு டென் டூ அப்படின்னு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மாற்றிங்க நமக்கு வேல்யூஸ் ஏன்னா அதுக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வென் ஹீ ஃபர்தர் அலோஸ் ஏ சிக்ஸ்டீன் ஆர்டிகல் இன்னும் சிக்ஸ்டீன் ஆர்டிகல் டு எஸ் டூ எஸ் டிக்கி பர்டிகுலர் பார்கெய்னர் அதாவது ஒரு கஸ்டமர் வராரு அவர் வந்து ஒரு டசன் பொருள் வந்து வாங்குறாரு அப்படின்னா சொல்கிறாரு எனக்கு ஒரு டசனுக்கு பன்னெண்டு பொருளுக்கு பதிலாக பதினாறு பொருள் வேணும் சிக்ஸ்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு கம்பல்சரியாக எனக்கு சிக்ஸ்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் வந்தே தீரணுன்றாரு அப்போது அப்போ என்ன பண்ணோம் இதே ப்ராஃபிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஹவு மச் பர்சன்ட் அபோவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேர் ஹி வேஸ் லிஸ்டட் சரிங்களா அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டின்னு வச்சுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போது ஒரு நூறுரூவா பொருளை ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு மார்க் பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா நூறுரூவா பொருளை ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு மார்க் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணிடுறாங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பொருளை ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு மார்க் பண்ணி எவ்வளோக்கு விற்றுட்டாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி இது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போது இது எதனா ஒரு டசன் ஒரு டசன் ஒரு டசன் நார்மலாக வந்து ஒரு டசன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை எக்ஸ்ட்ராவாக அவன் மார்க் பண்ணிட்டான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து செல்லிங் ப்ரைஸ் இவ்வளோ வரத்தான் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வந்து மேக் பண்ணிட்டான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டசனுக்கு பதிலாக ஒரு டசனுக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டீன் ஆர்டிகல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா பதினாறு ஆர்டிகலை வந்து அவன் எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருப்பான்னு கேட்குறாங்க பதினாறு ஆர்டிகலை அவன் எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருப்பான்னு கேட்குறாங்க சரியா கிளியராக இருக்கா எனிபடி ஆன்சர் லைவ்ல இருக்கவங்க ஆன்சர் சால்வ் பண்ணுங்க
இப்போ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க ஹவு மச் பர்சன்ட் அபோவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட அவன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ அதிகமாக மார்க் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் ஓகே ஸோ இனிஷியலாக டுவெல் ஆர்டிகல்ஸ் டுவெல் ஆர்டிகல்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு மார்க் பண்ணோம் டுவெல் ஆர்டிகல்ஸை ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போது சிக்ஸ்டீன் ஆர்டிகல்ஸோட மார்க் ப்ரைஸ் என்னென்னு பாருங்க சிக்ஸ்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ ஃபோர் த்ரீ சார் ஃபோர் ஃபோர் சார் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஸோ க்ராஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருது டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போது நியூ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நியூ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னது ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக்கான் ஹவு மச் பர்சன்ட் அபவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட அவன் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணியிருக்கான் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க் பண்ணியிருக்கான் ஓகேவா அப்போ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ட்ராவாக மார்க் பண்ணது ஹண்ட்ரட் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை விட அவன் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணியிருக்கான் சம் கிளியராக லைவில் இருக்கவங்க சம் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளியராக இருந்தால் சொல்லுங்கள் அடுத்த சம் போயிடலாம் எஸ் one commenting right so next sum next sum so next sum so what is the what is the maximum percentage discount what is the maximum percentage discount that a man can offer on his marked price so that he ends up selling at no profit or no loss no profit or no loss no profit no loss abdina nadu vaangana veliki avan vikkran if he had initially marked up his goods by 35% 35% adavadhu um cost price cost price percentage nale 100 cost price 100 marked price enna adu marked up his goods by 35% extra 35% mark pandran appo 135 ya so appo namak discount evlo kudukuran theriyadhu ana selling price enna adu he ends up selling at no profit or loss no profit or loss na vaangana velike vittran adavadhu cost price vaangana velike avan vittran 100 cost price 100 rupaya vaangi idha mark pannite thirumba 100 rupaya ke sale pandran avanukku laabamum illa nashtamum illa seringala appo evlo discount kuduthirpa 35 rupees discount kuduthirpa na market price na discount a 135 il rendu 35 discount kudutha namukku 100 varum ipo idha vandu discount in terms of percentage nu kekkranga discount percentage na enna discount by market price into 100 appo discount 35 135 into 100 or 5 times 7 times 5 twos are 10 7 by 27 7 by 27 into 100 so neenga solve panninga appadina neru namukku appo 700 by 27 so cancel panninga appadina 25.9 percentage nu varum so approximately enadhu approximately ketta na approximately approximately 26 percentage so answer none of this answer none of this yes 25.9 percent answer none of this 27 potru poringa thappu seriyala none of this answer clear ah so homework sum paathirukom pa nama simple interest compound rules oda basic da nama ini class paaka porom but idu yesterday class oda homeworks kudutha sum and oru sila sum vandu technical issue la stop aayiruchu so andha sum nama ipo thanda solve panniterukom okay va okay so next sum next homework sum a shopkeeper mark up his goods by 20% a shopkeeper mark up his goods by 20% and then gives a discount of 20% and then gives a discount of 20% beside he cheats beside he cheats both his supplier and customer by 100 kg that is he takes 1000 g from supplier and sells 900 g to his customer சரிங்களா அதாவது ஒரு ஷாப்கீப்பர் என்ன பண்ணுறான் ஒரு பொருளை வாங்கி வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருபது பர்சன்ட் ப்ரைஸை மார்க் பண்ணிட்டான் அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான் ஸோ ச இன் பிட்வீன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட்லாம் எப்படி பண்ணான் க ஹண்ட்ரட் கிராமை வந்து ரெண்டு சைடும் ஏமாத்துறான் சப்ளையர் சைடும் ஏமாத்துறான் கஸ்டமர் சைடும் ஏமாத்துறான் அது எப்படி தௌசண்ட் அதாவது ஒரு கிலோன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி நூறு கிராம் வந்து சப்ளையர் கிட்ட இருந்து வாங்குறான் ஆனால் விற்கும்போது கஸ்டமருக்கு விற்கும் போது நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம் விற்கிறான் வாட் இஸ் இஸ் நெட் ப்ராஃபிட் net profit percentage net profit percentage seringa so listen so ipo namakku cost price as usual 100 market price mark up is goods by 20% 120% discount enadhu discount padina 20% idra 20% evlo discount 20% padina 24 24 minus pannina 
96 so namakku selling price vandu namakku 24 vandu discount selling price vandu 96 so konjam clear ah eludikalam clear ah eludikalam cost to price 100 market price 120 discount pathinga appo na 20% 24 20% discount so selling price enna irukku 96 selling price 96 okay va seri ipo இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு எத்தனை கிராம் வருது வச்சுக்கலாம் இனிஷியலாக ஒரு தௌசண்ட் கிராம் அதாவது ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு கிலோ அதாவது ஒரு கிலோ இப்போ கஸ்டமர் என்ன பண்ணுறான் ஷாப் கீப்பர் என்ன பண்ணுறான் ஷாப் கீப்பர் வந்து சப்ளையர் கிட்டே ஏமாத்துறான் என்னது எக்ஸ்ட்ரா ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து ஏமாத்துறான் அதாவது இப்போ ஆயிரம் கிராம் இருக்கான்னு அவனே போட சொல்லிக்கலாம் அப்போ எவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நமக்கு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிராம் போட்டுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிராமாக வந்துச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து வந்துட்டு சரிங்களா ஸோ அதை வந்து ஷாப் கீ சப்ளையர் பார்க்கல ஷாப் கீப்பர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹண்ட்ரட் கிராம் போட்டு வாங்கிக்கணும் அப்போ ஏமாத்திடுறான் விற்கும்போது செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போது கஸ்டமர் வந்து என்ன பண்ணுறான் ஷாப் கீப்பர் வந்து கஸ்டமருக்கு விற்கிறான் கஸ்டமர் விற்கும்போது எவ்வளோ விற்கிறான் நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் விற்கிறான் அதாவது ஒரு கிலோன்னு சொல்லி ஒரு கிலோன்னு சொல்லி நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் விற்கிறான் ஓகே அங்கேயும் ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து ஏமாத்துறான் ஓகேவா இப்போ ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் என்னவாக இருந்திருக்கும் இந்த நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் கிராமு அப்போது அவனுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம்ல சரிங்களா அதாவது ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிராம் இப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் கிராமு எவ்வளோ ருபீஸ் ஓகேவா சால்வ் பண்ணலாமா சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருது நைன் ஹண்ட்ரட் பை லெவன் நைன் ஹண்ட்ரட் கிராமோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது நைன் ஹண்ட்ரட் கிராமோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பை லெவன் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஸோ இன் பிட்வீன் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் என்ன ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க நெட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் அதாவது ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தனபாக்கியம் குட் ஈவினிங் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் ப்ராஃபிட் என்ன ப்ராஃபிட்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகே ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பை லெவன் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பை லெவன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாமா சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பை ஸோ லெவன் லெவன் டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆகிடுது பை நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை நைன் ஒன் நைன் சார் நைன் சிக்ஸ் செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் ஆன்சர் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் கிளியரா சம் கிளியரா ஸோ கிளியராக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டுவெல் வாட்சிங் பன்னெண்டு பேர் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சம் கிளியராக இருந்தால் வாட்ச் பண்ணுங்களா டுவெல் வாட்சிங் சம் கிளியராக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கிளியராக இருக்கு நெக்ஸ்ட் சம் மூவ் பண்ணிடலாமா விஜி டூ ஆப்ஷன் டூ ஓகே தேர்ட்டீன் எஸ் சரி ஸோ இப்போது நமக்கு ஹோம் ஒர்க் சம்ஸ் அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட பேசிக்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ எல்லோரும் கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருங்க நெக்ஸ்ட் ஸோ ஹோம் ஒர்க் சம் ஃபினிஷ்டு ஹோம் ஒர்க் சம் முடிஞ்சிச்சு நம்ம நேற்று வந்து ஸ்டக்கான சம்மு நம்ம பார்த்தாச்சு அண்ட் ஹோம் ஒர்க் சம் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நம்ம இன்னைக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஞானசேகர் ஒன்ஸ் ரிப்பீட் ஞானசேகர் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதும் நீங்கள் திரும்ப ரீப்ளே பண்ணி பாருங்கள் வீடியோஸ் வந்து யூடியூப்பில் தான் இருக்கும் ஓகே காண்ட் கான் சேஞ்ச் குவாலிட்டி ஆப்ஷன் சார் ஸோ என்ன குவாலிட்டி ஸோ உங்களுக்கு நெட் இஷ்யூஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க விஜி ஓகே ரைட் எஸ் அது உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து ஆட்டோ ஸ்பீடு கொடுத்துட்ருப்பீங்க ஆட்டோ மோடில் ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே சரி செஷன் போயிடலாமா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்
தனி வட்டி கூட்டு வட்டி இப்போ இந்த மெயினாக இதில் என்ன கான்செப்ட்னா வட்டியை தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் லிசன் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்ஸ் லிசன் பேசிக்ஸ் வந்து நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் பர்சன்டேஜ் கான்செப்ட் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்தெந்த டாபிக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே பர்சன்டேஜ் தெரியல அப்படின்னா கம்பல்சரி நம்ம வந்து சம்குள்ளே போகவே முடியாது ஓகேவா ஸோ பர்சன்டேஜ் தெரியல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பர்சன்டேஜ் டாபிக்ஸோட பேசிக்ஸ் பார்த்துருங்க பர்சன்டேஜ் தெரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது ஸோ இப்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டு லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஓகேவா பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ் வந்து காஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கவுண்ட்டு எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் மார்க் ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் ஓல்டு கான்செப்ட் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு சரிங்களா இப்போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இங்கேயும் பர்சன்டேஜ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்கேயும் பர்சன்டேஜ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா அது என்ன பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ரேட் பர்சன்டேஜ் அதாவது பத்து பர்சன்ட் வட்டி பதினஞ்சு பர்சன்ட் வட்டி ரெண்டு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் இந்த மாதிரி வந்து ரேட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் ஆனம் டுவெல் பர்சன்ட் பர் ஆனம் இந்த மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஓகேவா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் ஸோ இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் தான் வந்து பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணணும் சரிங்களா ஏன்னா இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஏரியா ஸோ இந்த பர்சன்டேஜை எப்படி நீங்கள் ப்ரின்ஸிபலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறது தெரியல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இன்னொரு நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரி ஸோ இப்போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் இப்போ என்னென்னா ஒரு வட்டி கட்ட போகிறோம் எப்படி வட்டி கட்டுவீங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு பொருளை ஒரு கடன் வாங்குறீங்க இல்லை மணியை கடன் வாங்குறீங்க பேங்கில் போய் லோன் வாங்குறீங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஏதாவது ஒரு காசோ இல்லை பொருளோ கடனாக வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வட்டியாக வந்து நம்ம பே பண்ணணும் ஸோ ஒரு சில சர்டன் பீரியட் கொடுத்துருப்பாங்க இத்தனை பீரியடுக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸா டூ இயர்ஸா ஃபோர் இயர்ஸா இந்த மாதிரி கேல்குலேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இத்தனை வருஷத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூல் டேஸில் பார்த்து தான் எல்லாமே ஃபார்முலா ஓரியன்டாக பார்த்துருப்போம் என்ன அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா பார்த்துருப்போம் பி இன் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் பிரின்ஸிபல் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் அப்போ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இது எல்லாமே ஒரு பேசிக்ஸ் சரிங்களா இந்த பேசிக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் தான் பட் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஷார்ட் கட் ஓரியன்டடாக கான்செப்ட் ஓரியன்டடாக நம்ம மூவ் பண்ணணும் ஓகே சரி இப்போது எல்லாத்துலேயும் என்ன அது ப்ரின்ஸிபல் நீ ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து கடன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கடனாக வாங்குகிறேன் ஸோ எத்தனை வருஷத்தில் நீ குத்திருப்பு கொடுக்கணும் இந்த ஃபைவ் தௌசண்டை த்ரீ இயர்ஸில் நீ கொடுத்துடணும் ஸோ வட்டி பார்த்தேன் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் நான் உனக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறேன் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனமுக்கு கொடுக்குறேன் டென் பரானம் இப்போ ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா பணத்தை மூணு வருஷத்துக்கு நான் உனக்கு கடனாக கொடுக்குறேன் மூணு வருஷம் கழித்து எனக்கு நீ திருப்பி ரிட்டனாக கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போது எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பிஏ சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று ஸோ யாராவது செஷன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இன்னும் வாட்ச் பண்ணல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு எல்லாரையும் வாட்ச் பண்ணி இன்வைட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ ஆர் பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் பர்சன் தான் ரொம்ப முக்கியம் ரேட் ஆஃப் பர்சன்ட் எவ்வளோ டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் சரி லிசன் இப்போது இந்த 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 பணத்தை நான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது எனக்கு எவ்வளோ வட்டி வருது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுக்குறப்போ எவ்வளோ வட்டி வருது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கான்செப்ட் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா தனி வட்டி தனி வட்டி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கூட்டு வட்டி ஓகே ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன சொல்லுவாங்க வட்டிக்கு வட்டி போகிறதுன்னு வாங்க அது கூட்டு வட்டினா வட்டிக்கு ஒரு வட்டி போகிறது அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட்
ஃபஸ்ட்டு வருஷம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சு இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ மூணு வருஷம் எண்டு மூணு வருஷம் எண்டிங்கில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு பார்க்குறீங்க அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கட்டணும் இது வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஃபஸ்ட்டு வருஷம் ஐநூறுரூபானா ரெண்டாவது வருஷமும் ஐநூறுரூபா தான் மூணாவது வருஷமும் ஐநூறுரூபா தான் அதாவது பத்து பர்சன்ட் இப்போது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் கேஸ் இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி முடிஞ்சிச்சு இதை பக்கம் வராதிங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் பக்கம் பாருங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வருஷம் ஃபஸ்ட்டு வருஷம் எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த டென் பர்சன்ட் வாங்கின அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் நீ வந்து பர்சன்டேஜ் போடுற பத்து பர்சன்ட் வட்டின்னு போடுற ஒரு வருஷத்துக்கு பர் ஆனம் பர் ஆனம்னா என்ன ஒரு வருஷம் பர் ஆனம் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்ட் ஓகேயா சரி செகண்ட் வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் கான்செப்ட் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இதுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும் சரிங்களா இதுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோ ஐம்பது ரூபா அப்போ ரெண்டாவது வருஷம் எவ்வளோ கட்டுவேன் ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா கட்டும் செகண்ட் வருஷம் இப்போ தேர்ட் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ தேர்ட் ஓயர் மட்டும் எவ்வளோ கட்டுவேன் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் கட்டுவேன் அப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா இப்போது நல்லா லெசனு கொஞ்சம் பேசிக்ஸ்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அஞ்சாயிரம் ரூபா காசு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மணியை த்ரீ இயர்ஸுக்கு வந்து கடனாக கொடுக்குறேன் ஸோ பத்து பர்சன்ட் வட்டி கொடுக்குறேன் இப்போ நான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுத்தா எனக்கு எவ்வளோ வட்டி வருது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுத்தா எனக்கு எவ்வளோ வட்டி வருது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுத்தா எனக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுத்தா எனக்கு ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வட்டி வருது கிளியரா சரி இப்போது இந்த மூணு வருஷம் கழித்து நான் உனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுப்பேன் வெறும் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்தனா வட்டி மட்டும்தான் சரிங்களா நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கேன் ப்ளஸ் அதுக்கு வட்டியாக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வந்து சேர்த்து கொடுக்க போகிறேன் அதாவது டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ ப்ரின்ஸிபலும் உனக்கு கொடுக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் உனக்கு கொடுக்கணும் ப்ரின்ஸிபலும் உனக்கு கொடுக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் உனக்கு கொடுக்கணும் இப்போ ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வருது ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேயா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஒன்று கொடுக்குறேன் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் அமௌண்ட் காம்பவுண்ட் அமௌண்ட் ஓகேவா காம்பவுண்ட் அமௌண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல மொத்தமாக எவ்வளோ கட்டுவோம் உனக்கு டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் வந்து அமௌண்ட்டாக கட்டுவோம் ஓகே ஸோ கிளியரா ஸோ லைவ்ல இருக்கவங்க ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க லைவ்ல இருக்கவங்க ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்கப்பா இப்போ லைவ்ல இருக்கவங்க ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே சரி ஸோ கிளியரா தேர்ட்டீன் வாட்சிங் ஸோ எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்த செஷன் மூவ் பண்ணிடலாம் இது ஜஸ்ட் கான்செப்ட் தான் ஃபார்முலா இல்லாமல் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே clear sir yes thank you okay next chal next next concept so next concept next concept listen pannunga so next concept enna formula approach ipo namakku previous enna vandhadu previous ah paathina simple interest la 1500 amount evlo vandhadu 6500 compound interest la 1655 formula approach ஃபார்முலா அப்ரோச் நெக்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ காம்பவுண்ட் அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா தான் அது பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இதே இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துரும் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அது அமௌண்ட்லேருந்து ப்ரின்ஸிபலை மைனஸ் பண்ணி கரெக்டா அப்போ காம்பவுண்ட்லேயும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இப்போ அமௌண்ட்லேருந்து நமக்கு ப்ரின்ஸிபலை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபலை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் காமனாக எடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலா காம்பவுண்ட் அமௌண்ட்டுக்கான ஃ
சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் ரிஸ்க்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் அலோன் ஃபஸ்ட் இயர் அலோன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சேம் ஃபார் ஆல் இயர்ஸ் ஃபார் ஆல் த இயர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சேம் ஃபார் ஆல் த இயர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சேம் ஃபார் ஆல் த இயர்ஸ் ஸோ அப்போ மூணு பாயிண்ட் நமக்கு என்ன மூணு பாயிண்ட் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபார்முலா வச்சு நம்ம எதுவும் சால்வ் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா ஃபார்முலா அப்ரோச் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்க போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுங்க ஃபார்முலானா என்ன அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் நார்மலாகவே இப்போ நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறது எல்லாமே கான்செப்ட் ஓரியன்ட் தான் ஷார்ட் கட் ஓரியன்ட் தான் ஓகேவா சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ பாயிண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் செகண்ட் கீ பாயிண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் தேர்ட் ஒன்லி சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சேம் ஃபார் ஃபஸ்ட் இயர் அலோன் ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும்தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் காமனாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் ஓகேயா சரி ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் ஓகேயா கீ பாயிண்ட்ஸ் கிளியரா கீ பாயிண்ட்ஸ் கிளியராக இருந்தால் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க எஸ் ஓகே சரி இப்போது நமக்கு இந்த ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் பார்த்தோம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னா நீ ஒரு பொருளை வாங்குற அதுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு இது எத்தனை சதவீதம் இப்போ ஆல்ரெடி பர்சன்டேஜ் வந்துச்சு நான் சொல்லிட்டேன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுனாலே ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா இப்போது டினாமினேட்டரில் அதாவது டினாமினேட்டர் என்ன இப்போ இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் வந்து எதுக்கு பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் காஸ்ட் ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வட்டி பார்த்தா அப்படின்னா எதுக்கு வட்டி போடுவேன் நீ இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி போடுவியா கிடையாது அவ நீ வாங்குற பணத்துக்கு தான் வந்து வட்டி போடுறோம் அதாவது நான் உங்ககிட்ட கடனாக வாங்குறேன் கடனாக வாங்கறதுக்கு தான் நான் வட்டி போடுறேன் அப்போ நான் உங்ககிட்ட கடனாக வாங்குற அமௌண்ட் அது பிரின்சிபல் இது இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கின கடனுக்கு பிரின்சிபலுக்கு நான் உனக்கு எவ்வளோ வட்டி கட்ட போகிறேன் சரிங்களா இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ இது எத்தனை சதவீதம் இது என்ன ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் கிவன் ஃபார் பரானம் சரிங்களா இந்த ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்கும் எப்போவுமே ஒன் இயருக்கு தான் பேசியிருப்பாங்க சரிங்களா ஒன் இயருக்கு தான் பேசியிருப்பாங்க ஆல்வேஸ் ஒன் இயர் தான் பேசியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்னது ஒன் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ பிரின்ஸிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஒன் இயர் இன்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து நமக்கு ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஒன் இயர் இதுதான் ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரொம்ப பேசிக்காக நான் போயிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரி ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஒன் இயர் ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் சரி இப்போ இதெல்லாம் ஏன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு ஷார்ட் கட்னு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா ஷார்ட் கட் எக்ஸாமில் ஷார்ட் கட் அப்படின்னு ஒன்று போடுவோம் ஷார்ட் கட்னா ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு கான்செப்ட் தான் கான்செப்டை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீ ஷார்ட் கட்டாக நம்ம உள்ளே போயிடலாம் ஜஸ்ட் பிளைண்டாக இப்படி வந்தால் இப்படி பண்ணிவிட்டு அப்படி வந்தால் அப்படி பண்ணிவிட்டுன்னு சொல்கிறது ஷார்ட் கட் கிடையாது நீ கான்செப்டை எவ்வளோ தூரம் டெப்த்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கியோ நீ எவ்வளோ தூரம் டெப்த்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கியோ அதுதான் அங்கே ஷார்ட் கட்டாக நமக்கு ஒர்க் பண்ணும் ஓகேவா இப்போது இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கேட்டிங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் நமக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா சரி இப்போ ப்ரீவியஸ் சம்மில் எப்படி நம்ம ஷார்ட் கட்டில் போகிறது அதாவது இந்த சம் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் நம்ம எப்படி ஷார்ட் கட்ட
number of years 3 years rate of percent 10 percent rate of percent 10 percent per annum okay wow. if I the simple interest lium park lam compound interest lium park lam okay wow. so 10 percent 10 percent na inna 1 by 10 abu na vena pato principal interest for 1 year okay wow. abu na principal patruba interest oruba interest oruba oru washitig in the other notion put the ranga moon ocean for moon ocean the yolo moon ruba interest of amount in our own number patruba kadana kutam dina moon ruba what he got no moon ocean up a padi moon ruba amount amount padi moon ruba ipo number ratio body ratio body patruba principal and a question body five thousand for normal method the ten the yolo five thousand Namaki interest there interest three euro and bark three euro zero zero cancel thousand five hundred the worst step with anger the worst step with the yellow topic men account to the topic math away matter cheria upon the ten rupees I euro five thousand either amount when of dinner direct at thirteen button cross punning of thirteen five are sixty five amount on the direct amount either than either on the interest either on the amount in case of simple interest simple interest like other than amount 1500 amount 6500 clear a clear a clear a clear a sorry this is simple interest la shortcut la pohrudhu sir compound interest la shortcut every point unknown getting up now compound interest la shortcut compound interest shortcut pathing up now normal on the idea maria to report over there or ever method model is a money compound interest gonna shortcut compound interest gonna shortcut principal 5000 number of years 3 years rate of percent 10 percent per annum chariya in case of compound interest if we have compound interest we have to talk compound interest we have to do 1 by 10 this is the principal this is the interest the interest is the amount of money the principal is the amount of money the principal is the amount of money 10 amount of money is the amount of money 11 rupees amount of money for first year so second year is the amount of money 3 years 10 11 third year on here 10 11 so you love me multiply money multiply putting up in a thousand is the number of money to know one three three one so yeah simple interest lab what the common other not a pretty number easier money to a compound trust lab what the what the board on a so I don't know my director of the number of the or a step in a pending a principal amount of change money to amount of change money to me if I didn't have a total principal is a total amount difference in a interest interest in our amount learn the principal minus one of an interest of your over the interest interest for the not 331 other than a thousand rupees principal of a champ dinner principal thousand rupees I run chair dinner any interest you know 331 upon a thousand rupees a principal of a china what do you want the 331 upon a 5,000 rupees principal of a champ dinner you know question is the principal 5,000 principal you know what you know cross funding up you know one six double five one six double five so clear up इधर एक अमाउंट हुए ना अभी ना अमाउंट ना थाउजेंड रुपीस प्रिंसिपल आवेच्छ हैं अभी ना वन थ्री थ्री वन वंदे यानी के अमाउंट आ गई थी अपन जायर बाई के प्रिंसिपल के ओल्ड अमाउंट हुआ फिर डायरेक्ट आप बोलोगे डायरेक्ट आप बनी ना ट्वेल्व सिक्स टू जर ट्वेल्व फाइव टू जर डबल so clear on the chat putting comment box live for comment box comment level needing for clear car so clear yes okay no one commenting so are the move on a llama so next next number some small one now So simple interest. So simple interest लाम बात ना. Simple interest. Simple interest पाती ना. Principal rupees four. Amount. 
rupees 10 number of years 50 years rate of percentage rate of percentage number of years 50 years rate of percentage rate of percentage per annum rate of percentage per annum Chariya. Chariya. support to faster comment banana faster comment banana Answer rate of percentage principal rupees 4 amount 10 number of years normal on the simple interest concept that are a simple interest formula in PNR by 100 I okay, wow. so, principal 4 number of years 50 rate of interest there is other than R by 100 so, if a simple interest in the other number of years interest in the amount minus principal amount in the other 10 principal 4 interest over 6 6 port okay wow. so we cross one lama Two twos are three twos are cross punning up now three hundred equal to hundred into R zero zero cancel answer three yes rate of percentage equal to three percent answer three clear up to Krishna and Pravin Ramamuthi okay clear cherry bar cherry cherry now we will solve formula we will solve the formula ok we will solve the formula but how do we go direct how do we go direct how do we go direct 6 rupees 6 rupees rate of interest how do we go 1 year 1 year 1 year rate of interest ok but direct how do we go direct number of years 50 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 years ago, R poverty. One year golden par. One year golden par. Six by fifty. One year for interest. Our rate of percentage is not so Interest by principal into hundred. Interest for one year. Interest for one year six by fifty. Principal four into hundred. Our number is now six by fifty into four into hundred. Fifty ones are fifty twos are. Two ones are two twos are. Two ones are two threes are. Direct are three percent. But direct at 3 percent. Clear up? Chair 3. So next is some. Next. Next. Principal in Kadabudi. Monthly interest. Monthly interest is rupees 10. Rate of percentage is 7 percent per annum. Simple interest concept. Concept on the simple interest concept. Okay. Simple interest on the principal on the conductinum. Monthly interest. Monthly interest is rupees two ten. Rate of interest seven percent per annum. Concept on the simple interest. Simple interest. Anybody? Live chat. Anybody answer? Fast up on Simple interest concept. Then about KM 3600, Uttu Krishnan 16,000. Okay, so listen. So, we have a shortcut method. Either 7 percentage and 7 percent per annum. One was it. And I have a monthly interest in a good ranger. Monthly interest 210. So, you know, one year mathana in Abina 12. Oh, one year mathana into 12. But now, one year mathana 210. Now, oh, one was it. 12. That's why. Rate of interest, rate of percentage in a seven percent, seven by hundred, denominator principal, interest for one year, interest for one year. Ipo, 
இந்த செவன் பார்ட் தான் எவ்வளோ டூ டென் இன்ட்டு டுவெல் பிரின்ஸிபல் என்ன ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் டேரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட்டி டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் விஜி த்ரீ கே இல்லை நில ஒளி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆன்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கான்செப்ட் ஓகேயா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோதான்ப்பா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்செப்ட் எல்லாமே ஒரே ஸ்டெப்பில் நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வரணும் ஓகே பேசிக்ஸ் தான் நம்ம நாளைக்கு ஒரு கொஞ்சம் மே மாட்ரேட் லெவல் சம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரலாம் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எஸ் முத்து கிருஷ்ணன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ ஒரே ஸ்டெப்பில் பண்ணிக்கங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செம் நெக்ஸ்ட் செம் மூவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் செம் நெக்ஸ்ட் செம் ஸோ பிரின்ஸிபல் ஃபோர் சிக்ஸ்டி அமௌண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் rate of person rate of person rate of person so fast ah kandupidi rate of person rate of person eppome oru varshathukku dhaan pa rate of person eppome oru varsham dhaan rate of person eppome oru varsham dhaan rate of person eppome oru varsham dhaan 0 bit 10 okay no problem நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரேட் ஆஃப் பர்சன் கண்டுபிடி ரேட் ஆஃப் பர்சன் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் சம் சால்வ் பண்ணிடணும் ஓகேயா லிசன் ஸோ நமக்கு அமௌண்ட் அப்போ நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ரேட் ஆஃப் பர்சன் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஒன் இயர் பை பிரின்ஸிபல் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்போ பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ ஃபோர் சிக்ஸ்டி அப்போ நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமௌண்ட் மைனஸ் அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்ஸிபல் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எனிபடி ஆன்சர் ஆன்சர் போட்டிங்களா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஃபாஸ்ட் 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 சரி இப்போ அமௌண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி இந்த மாதிரி ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபார் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்போ ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ ஒன் இயருக்கு வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி பை பிரின்ஸிபல் ஃபோர் சிக்ஸ்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி வந்து ஃபார் சிக்ஸ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸுக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸுக்கு ஒன் எயிட்டி இப்போ ஒன் இயர் தான் தேர்ட்டி கேன்சல் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி பை டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி பை டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆன்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி பை டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் கிளியர் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் மூவ் பண்ணலாமா சரி நெக்ஸ்ட் So principal, principal 25, amount 37, rate of percent 16% per annum, number of years, number of years, number of years, yes 150 by 23%. ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இருபத்தஞ்சு ரூபா பிரின்ஸிபல் தேர்ட்டி செவன் வந்து தேர்ட்டி செவன் ருபீஸ்க்கு 
மாறுத அமௌண்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கிளியரா ஓகே விஜி செக் பண்ணிடும் சரி இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இப்போது ஒரு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இது வந்து இயர்ஸ் ஒரு வருஷத்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டில் ஹண்ட்ரட் ருபீஸா சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கண்டுபிடி தேர்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பன்னெண்டு ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் பன்னெண்டு ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் எத்தனை வருஷம்னு தெரில ஃபார் நார்மலாக த்ரீ 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 எஸ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பிரவீன் ராமபூர்த்தி செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா ஓகே லிசன் எஸ் சுபாஷ் ஆறுமுகம் த்ரீ ஓகே த்ரீ நம் நார்மலா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ டுவெல் பிரின்ஸிபல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் த்ரீ சார் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் சரி லிசன் ஸோ நம்மளோட ஷார்ட் கட் மெத்தட் எனிபடி அவ்வளோதான் தேர்ட்டின் வாட்சிங் சரிப்பா ஓகே ஓகே செஷன் எந்த ஒன்றும் வந்து ஓகே ஸோ இன்றைக்கி செஷன் வந்து முடிச்சிக்கலாம் நம்ம ஸோ இன்னைக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட டாபிக் வந்து நம்ம சி வெறும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்த செஷனில் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட ஒரு பேசிக் கொஷின் அண்ட் மாட்ரேட் லெவல் கொஷின் அண்ட் நிறைய கார்டன் கான்செப்டோட நம்ம மூவ் பண்ணலாம் ஓகேயா சரி ஓகே அண்ட் பின்னாடி வந்து எனக்கு சிங்கிள் வந்துகிட்டே இருக்குது செஷன் என்ட் பண்ண சொல்லி ஓகே சரி ஸோ யாராவது இன்னும் வந்து இந்த ஆஃபர் வந்து அவைல் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் டே ஆஃபர் தான் எனக்கு இருக்குது லாஸ்ட் டே ஸோ மறக்காமல் வந்து உங்களுடைய யாராவது டெஸ்ட் பேக்கு கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர்பி என்டிபிசி அண்ட் லைவ் பேட்ச் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வாங்கினீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வந்து டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ன்றது எல்லாத்துக்கும் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ மந்த் எக்ஸ்ட்ராவும் கிடைக்குது ஃப்ரீ இ புக்ஸும் கொடுக்குறாங்க அண்ட் இந்த கோட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கோ கொரோனா அண்டு நம்ம நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு நாளைக்கு ஃபோர் ஓ கிளாக் செஷன் ஃபோர் பிஎம்க்கு மறக்காமல் வந்துடுங்க அண்ட் குட் கொஷின்ஸோட நம்ம வந்துடலாம் கொஞ்சம் மாட்ரேட் லெவல் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரலாம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யர் ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் அண்ட் திரும்பி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ